خیلی خب به صفحه جی کوئری خوش اومدید اینجا میخوایم شروع بکنیم جی کوئری رو دانلود بکنیم صفحه اینترنتش خیلی مهمه به خاطر اینکه صفحه اینترنت به شما میگه که دانلود بکنید چه جوری دانلود بکنید جی کوئری چه ورژنایی رو داره چه ورژنایی رو نداره قبل از اینکه ما شروع بکنیم دانلود بکنیم جی کوئری دانلودش دو نوع هست یکی از بهش میگن پروداکشن ورژن یکی همش میگن دیولپمنت ورژن پروداکشن ورژن فایلی هستش که مثلا مثل فایل مثلا کد هایی که ما تا حالا نوشتیم مثلا کلاس ها گرس دادم کمپرسش کردن یعنی مثلا فاصله هاشو بینش برداشتن کامنت هاشو بینش برداشتن پاک کردن همه رو پشت سر هم لنگویجی رو نوشتن که مثل مثلا ماتریکس شده و فقط کامپیوتر میتونه بفهمه هیومن یا آدم نمیتونه اینو بفهمه به خاطر اینکه کمپرس شده خب پیشنهاد من اینه که از دیولپمنت ورژنش استفاده بکنید و بعد وقتی که خواستید سایت رو آپ، آپلود بکنید از پروداکشن ورژنش استفاده بکنید ولی قبل از اون هم باز هم میایم صفحه جی کوئری ببینیم چه خبره اینجا ببینید جی کوئری لوگوش نشه رایت لست دو مور همون شعاری که همیشه جی کوئری میده این بالا رو اگر نگاه بکنید اینجا این بین اینا سوئیچ بکنید ببینید جی کوئری یوزر اینترفیس داریم که جی کوئری یوزر اینترفیس به شما چه چیزایی رو میگه حالا ان در آینده فکر می‌کنم در اولش بخوایم صحبت بکنیم ولی بدونید که اگر مثلا برفرض من بخوام این منیوش رو نگاه بکنم می‌بینید که پلاگینش یه همچین چیزی رو به ما میده می‌بینید می‌تونید یه همچین چیزی رو درست بکنید و سورسش رو هم می‌تونید از اینجا کپی بکنید این از چیز جی کوری یوزر اینترفیس که ما حالا بک بزنیم بالا یکی اگر نگاه بکنید جی کوری موبایل هست که خیلی 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 معروف است اگر وقت بشه حتما در آینده درسش رو شما خواهم داد که اگر کور تمام اپلیکیشن های موبایل رو اگر بخواید تصور بکنید جی کوری موبایل یکی از موفق ترین چیزهایی هستش که واسه موبایل چی شده درست شده و خیلی هم دارن در مورد باش درسش رو میخونن و دیزاین میکنن و که میتونن باش کار بکنن این یکی که اگر نگاه بکنید توی کامنت می نویسه سیزو سیزو هم جاوا سکریپت سی اس اس هستش که نمیخوام قاطی کنیم خودمون رو و آخرش هم اینجا اگر نگاه بکنید کیو یونیت هست که این رو هم ان در آینده صحبتش رو خواهیم کرد خب تنها چیزی که باید اینجا فعلا متمرکز بشیم جی کوئری هست اگر بیایم پایین این چیزایی که به شما گفتم اینجا قرار داره و ببینید که وردپرس حالا من میرم روی کراس براوزر میبینید این الان که اینجوری گرد میشه این کار خود جی کوئری هستش و الان اگر من روی این کراس براوزر کلیک بکنم ببینید جی کوئری دو نو ورژن داره یکی از ورژن 1.x یکی هم از ورژن 2.x که میگه اگر 1.x رو دانلود کردید اینترنت اکسپلورر 6 پلاس میخواد یعنی اینترنت اکسپلورر 6 به بعد کار میکنه یعنی 6 هم کار میکنه و دور اگر دانلود کردید اینترنت اکسپلورر 9 به بعد کار میکنه و اینجا کروم کار میکنه فایرفاکس کار میکنه سفری باید 5.1 باشه و اوپرا باید اینجا باشه و الی آخر پیشنهاد من اینه که فعلا ما 1.x ما کار میکنیم که من دانلودش کردم حالا به شما میگم چجوری دانلود بکنید و بعد اگر خواستیم واسه براوزرهای دیگه دانلود بکنید که پیش ورژن پیشرفته ترش باشه 2.x فقط تنها فرق 2.x با 2.1 اینه که روی اینترنت اکسپلورر 2.x کار نمیکنه 1.x کار میکنه حالا هر کدومش دلتون خواست دانلود بکنید برمیگردیم صفحه و اینجا هم میبینید که یه سری چیزا نوشته که فعلا لیک نشده میریم روی دانلود جی کوئری رو میزنیم یا این بالا روی دانلود کلیک میکنیم من این رو کلیک میکنم میام پایین نگاه بکنید جی کوئری 1.x اینجاست jQuery 2.x هم اینجاست حالا دو نوع ورژن داریم یکی از به نام Compressed Production jQuery یکی هم از Uncompressed Development jQuery Development version هستش که حالا ما جفتش هم دانلود میکنیم اگر من بخوام مثلا Development version رو کلیک بکنم روش کلیک میکنم میبینید که این لینک هستش یعنی شما میتونید هم لینک بکنید اسکریپتتون رو و یا این که چکار بکنید رایت کلیک بکنید روش و بعد بزنید مثلا save link as که بتونید روی مثل js دانلودش بکنید و 
پس این دو حالت داره یکی هم پروداکشن پروداکشن چه اینجوریه میبینید هر چقدر هم نگاه کنید نمیفهمید چرا چون کمپرس شده یعنی بر فرض از اینجا مثلا تا اینجا یه لاین بوده از اینجا تا اینجا هم یه لاین دیگه اینا رو همه رو برایشان پشت سر هم کردن کامنت ها رو هم پاک کردن تنها کامنتی که اینجاست فقط لاین اوله که اینجاست نوشته جیکوری لایسنسش رو باید قرار بده پس این از این شما روی این کلیک میکنید و دانلودش میکنید به همین راحتی و یوزر اینترفیس حالا پلاگین هاش رو میتونید از اینجا نگاه بکنید پلاگین هاش میبینید که جی فلوئنت نمیدونم جی لیست کوئری خیلی پلاگین های زیادی داره که از قبل نوشتن کاربرای زیادی نوشتن که فقط واسه جی کوئری ببینید اینقدر ما پلاگین داریم جی کوئری فایل آپلود میبینید 9 ده ال آخر و اینا رو همه رو واسه شما دانلود میکنه مطلب بعدی هم این که اگر شما دارید با نت بینز کار میکنید خب نت بینز کاری که واسه شما انجام میده وقتی که شما دارید سایتی رو درست میکنید و ما منتظر میشیم که این بیاد بالا حالا تا بیاد بالا یه مقدار اینجا نگاه بکنید پلاگین هاش پاپیولار ها اینجاست یوزر اینترفیس 471 دونه فقط ما یوزر اینترفیس داریم که اینجا نشون میده که مثلا چه جوری است ببینید جی کوئری سایت بار خیلی کارهای دیگه هم میتونید و اینجا میتونید دانلود بکنید ببینید 11 می 2014 ساخته شده و کارهایی که اینجا شما میتونید انجام بدید خب در آینده در مورد حتما اینا صحبت خواهیم کرد به خاطر اینکه جیکوری واقعا قدرتمند هستش واقعا قدرتمند از نظر دیزاین هر کی روی جیکوری رفته موفق شده تازه سی اس اس تری داره کارهایی که جیکوری انجام میده رو سی اس اس تری داره تقلید میکنه مثلا انیمیشن رو شما خیلی هاشو با سی اس اس تری دارید انجام میدید با جیکوری انجام نمیدید میتونید با جیکوری انجام بدید ولی سی اس اس تری واسه شما انجام داده از قبل حالا ما میگه آپدیت کن من حوصله‌شو ندارم فلان فلان میرم یه جی مثلا من اگه روی رایت کلیک بکنم اونا که نت میزنن کار میکنن صدای پنکر رفت یه مقدار بالا چون این داره بک‌گراند اسکنینگ میکنه پراپرتی رو اگر ما بزنیم اینجا روی سایتمون بریم روی ببین یه دونه سی اس اس داریم ما سی اس اس ما سس و لس هست ان شاء الله اینا هم در آینده در در مورد صحبت خواهم کرد گیج نشید ولی جاوا اسکریپت فایل رو اگر بزنید وقتی راست کلیک کردی کانفیگوریشن یا پراپرتی ببین یه بار دیگه میگم که بفهمید راست کلیک آخری پراپرتی و میرید روی جاوا اسکریپت فایل ببینید تمام جاوا اسکریپت ها همش اینجاست میبینید معروفا 96 گرید میبینید و میام اینجا بک بون بک بون رو در آینده درسش خواهم داد بود استرپ که خیلی معروفه اینو حتما حتما درسش خواهم داد چون خیلی معروفه بود استرپ نمیدونم نود نود فکر میکنم باش اگر ما جی رد بکنم ببین جی کوری خودش اینجا هست اصلا میبینید ببین چقدر ما جی کوری داریم یعنی این خود جی کوری ورژنش دیگه میاد تا اینجا همش جی کوری پلاگینه تا اینجا و میایم پایین دوباره مودنایزر میبینید میایم دوباره پایین میریم روی ال ام ان اگر ما این ان رو بده که خب نود رو نداره ولی خب خیلی چیزهای معروف اینجاست تنها کاری که شما باید انجام بدید اینه که مثلا شما جی کوئری رو میخواید جی کوئری روش کلیک میکنید اینجا میندازید روی فایل و بعد اوکی رو میزنید این میاد چیکار میکنه یه پوشه درست میکنه واسه سایت شما به نام js libs jquery و داخل این jquery js تون رو میندازه و بعد شما اگر روی ایندکس تون برفرض شما بخواید اینو اسکریپت کنید روی تگ هد لینک و بعد اینجا اگر من اسکریپت بخوام بکنم این رو اگر من اینجا اینجا بندازم میبینید نت بینز واقعا قشنگ برای من این کار انجام میده منتها اشتباهی که نت بینز اینجا میکنه اینه که ما سورس رو میاد جی اس میزنه البته درست این کاری کرده ولی شما میتونید باز هم اگر دیدید کار نکرد دو نقطه رو بزنید برگرده عقب اگر این توی یه فولدر دیگه ای بود ایندکس ولی تو چون تو فولدر دیگه نیست چه میبینید که نت میز واسه شما قشنگ اسکریپت رو نوشت جی کوئری اسکریپت فقط من درگ و دراپش کردم 